এবার আসি ওয়াশিটের ওপরে মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যারটির ওপরে যেই নেভিগেশন ট্যাবগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে প্রথমে আসি হোম ট্যাব এই হোম ট্যাবের মধ্য থেকে কাট কপি পেস্ট ইত্যাদি সব কাজ করা যায় আমি চাইলে এখানে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি ফন্টের সাইজ চেঞ্জ করতে পারি টেক্সট ফরমেটিং করতে পারি আমি চাইলে যে কোনো সেলে ডাটা টাইপ এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারব এখানে দেখুন অনেকগুলো ডাটা টাইপ দেওয়া আছে কারেন্সি অ্যাকাউন্টিং ইত্যাদি ব্যবহার করে আমি সেলে ডাটা টাইপ চেঞ্জ করে ফেলতে পারি এছাড়া এখান থেকে আমি পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করতে পারি কন্ডিশনাল ফরমেটিং ইউজ করে ডাটার টাইপ অনুযায়ী ডাটার ধরন অনুযায়ী আমি কন্ডিশনাল ফরমেটিং করে সেলের ফরমেট চেঞ্জ করতে পারি এরপর আসি ইনসার্ট ট্যাবে ইনসার্ট ট্যাবের মাধ্যমে আমি পিভোর টেবিল ইনসার্ট করতে পারবো এছাড়া আমি ডাটাগুলো রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ডাটা ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য চার্ট কিংবা গ্রাফ এখান থেকে ইনসার্ট করতে পারব এরপর ডান দিকে সিম্বল এবং ইকুয়েশন এগুলোর মাধ্যমে আমি ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বল এবং ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন এগুলো এখান থেকে ইনসার্ট করতে পারব এরপর আসি পেজ লেআউট পেজ লেআউটের মাধ্যমে কালার চেঞ্জ করা যায় ফাইলার কালার প্যালেট এখানে অনেক কালার প্যালেট রয়েছে চার্ট গ্রাফ ইত্যাদি ডিজাইন করার জন্য এইসব কালার প্যালেট আমরা ইউজ করতে পারি থিমসের মাধ্যমে পুরো শিটের থিমও চেঞ্জ করে ফেলা যায় আমি পেজ সাইজে গিয়ে যদি আমি শিটটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে সেটি কোন পেজ সাইজে প্রিন্ট হবে সেটা এখান থেকে ঠিক করা যায় ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা যায় এখান থেকে আমি যদি কোনো অবজেক্ট ইনসার্ট করি তাহলে সেটা সামনে পিছনে নেওয়া এখান থেকে সম্ভব এবার আসি ফর্মুলা স্ট্যাবে এটা এক্সেলের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এই ফর্মুলার এখানে ট্যাবে শত শত ফর্মুলা দেওয়া আছে এই ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করে আমরা এক্সেলে বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেশন সহজেই করতে পারি অনেক ধরনের ফর্মুলা রয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল লজিক্যাল টেক্সট ম্যাথস অ্যান্ড ট্রিগোনোমেট্রিক আরও অনেক কিছু এরপর সে ডাটা ট্যাবে ডাটা ট্যাবের মাধ্যমে আমরা ডাটা ইম্পোর্ট করতে পারব বিভিন্ন ফর্মেটে সব ফর্মেট দেওয়া আছে যতভাবে ডাটা ইম্পোর্ট করা যায় এখান থেকে আমরা ছেলে ডাটা সোর্ট করতে পারব এছাড়া ডান দিকে রয়েছে সলভার এবং ডাটা অ্যানালাইসিস ট্যাব রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা ডাটা অ্যানালাইসিস করতে পারব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টুল বিশেষ করে অপটিমাইজেশনের জন্য খুবই দরকার অনেক বিজনেস প্রবলেম সলভ করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয় এরপর আসে রিভিউ ট্যাবে রিভিউ ট্যাবের মাধ্যমে আমরা পুরো সিটে কোনো স্পেলিং মিস্টেক আছে কি না কিংবা গ্রামারটিক্যাল এরর আছে কি না সেগুলো দেখতে পারবো আমরা যদি কোনো কমেন্ট চাইলে এখান থেকে সেট করতে পারবো ভিউ ট্যাবের মাধ্যমে আমি আমার পেজ ভিউ চেঞ্জ করতে পারব যেমন আমি যদি পেজ লেআউট দিই তাহলে দেখুন ভিউ চেঞ্জ হয়ে গেল আবার এখানে পেজ ব্রেক ভিউ দিলে এক ধরনের ভিউ চলে আসলো এছাড়া আমি চাইলে জুম সহ আরও অনেক ফাংশন সম্পন্ন করতে পারি এরপর সে ডেভেলপার ট্যাবে ডেভেলপার ট্যাবের মাধ্যমে কাস্টম কোডিংয়ের মাধ্যমে এক্সেল বিভিন্ন কাজ করা যায় এরপর সে হেল্প এটা নর্মাল যে কোনো সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেই থাকে যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে সেই সফটওয়্যার ওয়েবসাইটে গিয়ে সেটা দেখে নেওয়া যায় সো মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যতিক্রম না এরপর আসি পাওয়ার পিভোট পাওয়ার পিভোটের মাধ্যমে একটা ডাটা সেটের সাথে একটা ডাটা সেট কানেক্ট করা যায় এটা দিয়ে পিভোট টিভোট অনেক কাজ সহজভাবে করা যায় এলাবোরেটলি করা যায় তো মোটামুটি এই ছিল মাইক্রোসফট এক্সেলের ইন্টারফেস নিয়ে আলোচনা এবং বেসিক নেভিগেশন টুলস নিয়ে আলোচনা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা এক্সেল আরও বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।